ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമുകളായ ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് ബോട്ടണി സുവോളജി എന്ന പരീക്ഷകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഏവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തിയ ഒരു മേഖലയായിരുന്നു റിസർച്ചിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്കധികം പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നിന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇനി വരാനുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് സുവോളജി ബോട്ടണി എന്ന എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതില് ഒരു ടേം ആയിരുന്നു ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഇത് പലർക്കും സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്താണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ടൈപ്പ് വൺ എററും ടൈപ്പ് ടു എററും രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്നാൽ ഒരു റിസർച്ചർ അതൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുവാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മില് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ശരിക്കും ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മില് ഒരു റിലേഷനും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മില് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം കേട്ടോ അതായത് നമുക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോ വേണ്ട എന്റെ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഞാൻ ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഷോ ഇവർക്ക് ഇത് എല്ലാം അറിയായിരിക്കുമെന്ന് ശരിക്കും എനിക്കിത് എല്ലാം അറിയണ്ടാവില്ല ഞാൻ നോക്കി പഠിച്ചതായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മില് റിയാലിറ്റിയിൽ യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു മെഷർമെന്റിൽ അത് തമ്മില് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ടൈപ്പ് ടു എററിൽ ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മില് എന്തുണ്ടാവില്ല ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മില് നല്ല രീതിക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും അവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല എന്ന് തോന്നും അതാണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മില് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നുവാണ് അത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആൻഡ് എറർ ദാറ്റ് ഒക്കോഴ്സ് വെൻ എ റിസർച്ചർ കൺക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ഒരു റിസർച്ചർ കണ്ടെത്തുകയാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മില് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വെൻ ഇൻ ഫാക്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ സാമ്പിളിൽ അത് തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തോന്നും ടൈപ്പ് ടു എറർ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് എറർ ദാറ്റ് ഒക്കോഴ്സ് വെൻ എ റിസർച്ചർ കൺക്ലൂഡ്സ് ദാറ്റ് നോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് തോന്നും ബട്ട് ഇൻ ഫാക്ട് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്നാൽ ആർ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ശരിക്കും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും ഇതൊരു ടേബിൾ ആണ് കേട്ടോ എന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റിയാലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ റിയാലിറ്റിയില് റിയാലിറ്റിയില് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ റിയാലിറ്റിയിലും ട്രൂ നമ്മുടെ അനാലിസിസിലും അത് ട്രൂ കറക്റ്റ് ആണ് റിയാലിറ്റിയില് അത് ട്രൂ ഓക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിൽ അത് ഫോൾസ് അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് റിയാലിറ്റിയില് അത് ട്രൂ എന്നാൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഫോൾസ് അപ്പൊ അത് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഫോൾസ് റിയാലിറ്റിയില് ഫോൾസ് ആൻഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഫോൾസ് ദെൻ നോ പ്രോബ്ലം അടുത്തത് നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അനോവ എന്നൊരു ടേം ശരിക്കും അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അധികമോ പോപ്പുലേഷനിൽ
ചിലത് സർവേ മെത്തേഡ് ഒക്കെ വഴി കുറെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിന്റെ മീനും സാമ്പിൾ മീനും ഒക്കെ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ അനോവ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ആർ എസ് ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എഫ് ടെസ്റ്റില് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സാമ്പിൾസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ കമ്പയർ ചെയ്യും രണ്ട് പോപ്പുലേഷന്റെ ഇക്വാളിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഈ എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അടുത്തത് ടി ടെസ്റ്റ് ആണ് ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എഫ് ടെസ്റ്റില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സാമ്പിൾസ് നിരക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ടി ടെസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കും പക്ഷെ സാമ്പിള് ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വലിയ സാമ്പിളും ചെറിയ സാമ്പിളും മുപ്പതിൽ താഴെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ എങ്കിൽ അത് ചെറുതാണ് മുപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ആണെങ്കിൽ അത് വലുതാണ് ഇനി എഫ് ടെസ്റ്റും ടി ടെസ്റ്റും കൂടെയാണ് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റും കൂടിയുണ്ട് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് അതായത് ദ ടെസ്റ്റ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ദ മീൻ ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ടു ദ ഹൈപ്പോത്തിസ്റ്റ് മീൻ ഓഫ് ഫോർ ദ പോപ്പുലേഷൻ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ മീനും ഹൈപ്പോത്തിസ്റ്റ് മീനും ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് സാമ്പിൾ അടുത്തത് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അൻകോവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനോവ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അനോവയുടെ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡീഷണൽ ഇൻഫ്ലു അഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഒരു രീതിക്കുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസും മറ്റൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് വരത്തില്ല അതേപോലെ ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൈ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമെങ്കിലും ഇത് കൈ എന്നാണ് വായിക്കുക കെ വൈ എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് ഇത് വരിക ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടാലും അത് കൈ സ്ക്വയർ ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഡേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റാ സെറ്റിന്റെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലെ വേരിയബിൾസും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ കൈ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇത് എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ കൈ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പോലും ഈ മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് റാൻഡം സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഒരു സെറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള പല വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കാൽ പിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസിന്റെ ബേസിസിലുള്ള ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നിട്ടാണ് അതിന് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു